还好吗？我都好。从今天起，我会让所有人都知道，你是我宋远辰护着的女人。丢人现眼的东西，还不快回去、啊！宋远辰是吧？别以为你搭上了我顾家的船就能吃香的喝辣的，以后夹着尾巴做人。哟，妹夫这外貌条件不错呀。这以前呀，只听说过美女与野兽，这头一次听帅哥与野兽。笑够了，记住，今天是你最后一次，不能一鸣惊笑。笑什么笑？你们都瞎了吗？没看到他们打我了？<笑>你要带我去哪儿呀？我要去换你。别赶我，陆毅，我一定会治好你。诺一，这是我遍访名医，专门为你体内的毒素配置的药膏。我不是怕痛，如果以后都治不好了怎么办？无论你的病好与不好，我都一样喜欢你，永远陪着你。远晨，远晨，远晨。医生，啊！请求不嫁小姐毁容了，江海第一美女变成第一丑女了。我们都要看看丑到什么程度啦！你去哪儿呀？别走啊！让别走啊！让我看，丑八怪还不好意思让我看，快点摘下口罩让我看一下。啊、好看吗？不要！叶叶，别怕，有我在，一切都会过去的。准备好了吗，宝宝？这这真的是我吗？是真的，以后有我在，没人敢嘲笑你。谢谢你啊，远晨。没用的东西，一群废物！小姐，人到齐了。老四，带上你的人，去把城北的铺子给我收回来。可是城北那边的商铺，不是老爷送给诺伊小姐的吗？顾诺伊嫁了人，就不是我们顾家的人了。况且老爷子现在年事已高，活不了多久，到时候整个顾家还不是我的，照我说的去做。是，主人。当年的资料都在这里了，宋家的覆灭就是四大家族一手策划的。主人，这些土鸡瓦狗何须您来操心？只要您一声令下。行了，宋家的事情我自己解决，我要让他们血债血偿。老婆，最近的酒庄生意这么好，你就别去打牌了，我一个人忙不过来。城北酒庄这点蝇头小利，还不够我买两个包的。女儿要是没有生病，我们肯定能傍上一个金龟婿。也不至于在这里瞎忙活。不是，他就苍蝇也是肉。现在的顾家不是以前的顾家了，你知点足吧，好不好？二爷，二太太，你来干什么？你们干什么？二小姐让我带句话：城北这几间铺子，收回去。什么？收回去？顾家有什么资格收回我们的铺子？这可是老爷子给我们一诺的嫁妆。我也只是听命行事，还劳烦二爷二太太。不要为难我！你们干什么？我告诉你们，你们要敢动我一下，我肯定上老爷子那儿说理去。那就是您的事儿了。来，把二老请出去，手脚放轻点。别别别别动我！你们拿我了！站起来！你给我放轻点啊！二爷不会放过你们的。拿那么多话，走！你哪那么磨叽？二位，慢走。不送，还他妈二丫奶奶！我呸！哎呦，翻了个天哪！一个李四都敢欺负到我们头上了。行了，别哭了，不够丢人吗？我怎么就嫁给你这么一个窝囊废，被自己的侄女欺负到头上了？你连一个屁都不敢放一声啊你！你干什么？你，够了！
们终于结婚了，以后再也没有人可以把我们分开。放心吧，谁也不能分开我们了。嗯。你的病，你的脸，妈，是我老公帮我治好的。好了，老公，什么老公？你癞蛤蟆想吃天鹅肉呢，痴心妄想的在这儿。我女儿不可能嫁给你的，你不配，赶紧给我走。啊、妈，不行，我不同意你们的婚事。妈，我跟诺依已经领证了，我会照顾她一生一世。谁是你妈呀？哪里来的乞丐就敢乱攀关系？你也不撒泡尿照照你自己，配得上我们家诺伊吗？你给我滚出去！妈，您干什么呢？远神是爷爷亲自选定的，她是您的女婿。定什么定？谁定了？当时是为了给你治病，治病收钱，哪有以身相许的？现在你病好了，那把大把的王孙贵公子让你选，之前的婚事不作数。妈，你怎么能这样呢？爸，爸什么爸？别爸爸了。你妈说的对，现在都二十一世纪了，领证了也能离。这女婿。我也不同意，爸妈，远辰是我的丈夫，这是事实。你这丫头！行了行了，你们别吵了。爸，现在诺伊恢复了容貌，嫁入豪门那是绰绰有余。你不能让一个入赘的废物阻碍了诺伊的幸福。爷爷，当初是您要我嫁给宋远辰的，而且是您亲自选定的。现在他好不容易治好了我的病，我这辈子认定他了，我不反悔。哎，这丫头反了你了还？哎呀，哎呀，老婆都打我！老公，老婆，我就你这么一个女儿，你要是嫁给一个废物，这以后这让我怎么活呀？哎呀，诺依，你干嘛呀？是不是我恢复之前的样子，你们就可以让我嫁给宋远山？够了，成何体统？诺依，你把刀放下，放下！我们是你的长辈，自然不会害你。你冷静的想一想。你要是真的招了这个上门女婿，我们顾家的颜面何在？不妥，爷爷，这件事情我觉得不妥。小姨娘，你回来了，你跟爷爷好好说说，有何不妥呀？爷爷，二妹嫁给宋远辰，现在是全城的人都知道的事情，现在解除婚约，岂不是让我们顾家没面子？顾家，你胡说什么呢？你怎么能把何一往我坑里推呢？娇娇说的有道理，这件事。就这么算了吧。爸，行了，那城北的铺子被娇娇带人收回去了，那可是诺依的嫁妆啊。爷爷，城北的铺子只是租赁合同出了点问题，只是暂时收回。行了，还是我孙女做事面面俱到。爸，走。孙真的容易就脱身，没门，好戏还在后头。宋先生。这个九五年的科威利红酒，你绝对没有喝过吧？来，我敬你，感谢你治好了我女儿的病。一家人不说两家话。诺伊是我的妻子，给她治病是我做丈夫的分内之事。人要有自知之明，我们顾家怎么着也算江海名门。你若是个有本事的人，我们也就认了。但如今你连诺伊的嫁妆都保不住。你还好意思说你是诺伊的丈夫？我们家丢不起这人。哎，我老婆说的对。妈，说的什么话呀？这跟远辰有什么关系啊？宋先生，你想入赘我们顾家，无非就是为了钱嘛。二十万，希望你离开我女儿。原来在顾家，诺伊只不过是个商品。再加三十万。五十万够在四线城市买一套房子了。看来岳父岳母对我不是满意、啊。那二老说说，我要怎么做才能让二老认可我跟诺伊的婚事啊？你要想让诺伊嫁给你也很简单，拿下轴心集团的五亿订单。爸，你明知道远程不可能做到的。叔叔阿姨，这钱我收了，我现在就跟诺伊去离婚。你几十万就把他打翻了，吃吧，点都点了。五十万呢？吃吧，钱都花了。我这也吃不回来呀、啊，我这吃不回来硬吃。哎
傻丫头，哭什么？元辰，对不起，我以为我的婚姻可以自己做主。这五十万你拿着，就当你的零花钱。可是，不是分手费吗？分手费？你是我的女人，嗯、就算是一分钟。我也不希望你离开我的视线，分手怎么可能啊？岳父岳母愿意给，咱们就都收着，不就是周晴的订单吗？小意思。你出来找我一趟。龙将，不知龙将找小的有何事吩咐小的？小的鞍前马后，一定照办。坐。没什么事，明天我老婆会去趟你们公司，跟你们公司谈一笔几个亿的小生意，不管她说什么。你只要照做就行，明白了吗？明白了，不知夫人如何称呼？顾诺一。小的记下了，龙将吩咐，小的一定亲自去办。不过是一个小小的周秦局，诺一，你就是要天上的月亮，我也给你摘下来。老公，老婆，老公，你知道吗？我今天超级开心，因为我联系到了一个叫林雪的老同学，他说可以帮我们连线周行集团。那老婆太厉害了，老婆真棒，<笑>来抱一下。哎呦，别闹，放我下来。老婆那么厉害，我是不是该给一个奖励？那什么奖励啊？嗯，走。久等了，小雪，好久不见。诺一，你的脸。是我老公帮我治好的，太好了！看到你这样，我的事情就好办多了。走吧，我带你去找经理。不是去见胡总吗？诺一，这些事情在商场上是讲究利益往来的，那样的大人物，我们哪能说见就见呢？有了我们经理之后，这件事准能成。但是你得陪他一晚上，这样啊？你说什么呢？你觉得我会做这些事情吗？还真当自己是千金小姐。老公，老婆，怎么了？我失败了。怎么回事？跟我说说。咱们不是有一个叫林雪的老同学吗？他说可以帮我们联系到老总，但是没有想到对方只是一个帮不上忙的小经理，绝不能让远辰知道真。哎呀，别灰心、嗯，下次老公陪你一起去。嗯，小傻瓜，爱你哦，诺<笑>一。这么快就改主意了？这位就是张经理，只要他点头呀，你那个事儿没问题。你就是诺一，小雪跟我说过你，不如我们找个房间，好好谈谈生意。想见胡总，别人挤破脑袋的事情，在我这儿一句话。哎，别走啊，诺一，把面子看得那么重要干嘛？趁着年轻有资本，多拼搏拼搏，要不过两年人老珠黄了，后悔都来不及。生意上有来有往，我也不能白白帮你忙，不是？你也不想想，胡总，那是谁想见就能见的吗？不好意思，我有老公。你别给脸不要脸，能看上你是你的荣幸。你以为拒绝了我能拿到周秦集团的订单吗？没事，有老公在。嗯、我是她老公，有什么事跟我谈？乳臭未干的小子，我当是谁呀、啊？啊！识相点，乖乖的把你老婆送到我房间来，否则、哎、你识相点，赶紧把你妈给我叫过来，让我看看是怎么生出你这个人渣的。怎么还没来？龙将交代的事情，我要是办砸了，整个公司都得被收回去。龙将，怎么回事？这位先生看上我老婆了。竟敢对顾小姐不敬、哎，你是真不想活了。胡总，胡总，胡总，胡总，我错了，胡总，我错了，你饶了我吧。胡总，我错了，胡总，胡总，我错了。饶了你？那你问问宋先生，刚刚可是对宋小姐不敬，还有你。诺一，宋先生，跪着干什么？快起来呀、啊！你这么大的礼物，我可受不起。还不照宋先生的话做。宋先生，董董事长，闭嘴
。贝公司是怎么管理员工的呀？想见胡总一面，都要我老婆陪睡了。胡总，我怎么可能做出这种事情来？闭嘴！刚刚宋千是说了什么忘了吗？宋夫人，订单的事情可以不用谈了，我们可以马上就签。嗯，愣着干什么？真想跟我离婚啊？赶紧签去啊！这样我们就不用离婚了。那好吧。宋先生，我有眼不识泰山，我现在立刻把我妈叫过来，任凭您发落，您饶了我行不行？我错了，老公，我简直就像做梦一样。你看，见到了，太开心了。你这个小傻瓜，走，嗯、回家。嗯，顾诺一。嗯，诺一，对不起，我错了，求求你原谅我。诺一，看在咱们是老同学的份上，求你让老板不要开除我，求你了，诺一。自作孽，不可活。贱人，诺一救我！你个贱人，贱人，你个贱人！诺一救我！诺一你救我！诺一，贱人，诺一你流血，你就盼着你老同学去死！诺一，贱人，小姐她不会出什么事情吧？你以为周琦的安保是吃素的吗？你。你就这么看着你老同学去死吗？你冷血！快救我，顾诺一！顾诺一，你个贱人！顾诺一，救我！顾诺一，顾诺一，你个贱人！你不要脸！你就看着你老同学去死吗？顾诺一干他！你不干他，我就干你！快点，快点！这个丑八怪，我看你就行。拿着，以后跟我们走。走。诺一，诺一，对不起，我不是故意的。其实我不这样做的话，他们也会排挤我的。没关系，诺一，在没有人的地方，我们就是好朋友了，好不好？你不嫌弃我，那又不是你的错。谢谢你不嫌弃我，那我们以后就是好朋友了。做了什么梦了？怎么还哭了呢？没什么，只是梦到了林雪。老公，你说是不是因为我们，林雪才丢掉自己工作吧？傻瓜，这跟你有什么关系啊？这是他们咎由自取。好的，坏的都让他们翻篇吧。以后有你，我会很幸福的。那宋夫人今天拿了这么大一个订单，晚上是不是得好好庆祝一番？诺一是我的女儿，自古以来都是父母之命、媒妁之言。我想要将我女儿嫁给谁，就嫁给谁。她若是敢反抗，那就是不孝。嗯，对。这个宋远辰什么背景都没有，居然还想娶我的女儿，癞蛤蟆想吃天鹅肉。嗯，对。哎，老顾，听说叶家三少在打听诺一的消息，趁着诺一结婚的消息还没传出去，哎，叶家可是江海四大家族之一，财力、权势、地位，样样都有。这个金龟婿可一定不能放过。嗯，对。你能多放几个屁吗？嗯嘴里，我让你嘴里放，你没完了你！好了好了，我知道了，叶家三少，这还差不多。叶少爷，喝茶，上好的大红袍。我听说你们顾家女儿变好看了，赶紧叫专让我瞧瞧。呃，那个叶少爷，诺一很快就回来，不过我手机里有他的照片。嗯，确实漂亮。你们家女儿啊，虽然以前丑了点，但是我不计较她过往啊。只要你们答应她嫁给我，我就去跟我爸爸说，让他们跟你们顾家，结不亲家。哈哈哈哈哈！太好了，求之不得，求之不得呀！爸妈，我们回来了。哎呦，来了来了，诺一来了来。知道这是谁吗？叶少爷
，叶少爷是吧？来，我给你倒杯水，你喝茶，喝茶。哎，你故意的是吧？这么明显吗？你给我躲远点！不想活了，别管着我们。知道他是谁吗？这是叶少爷。爸妈，你们干什么呢？你给我死远点！没事，你给我少插手。好，我不说话。叶少爷，您别生气啊。我给您介绍一下，这就是我女儿顾暖一，漂亮吧？哎呀，果然是倾国倾城，不是一般货色呀！哈哈哈哈我就说了，我女儿那可是天上仙女，哪是凡人俗物能比的呀？妈，还愣着干什么？快去倒茶去！啊。妈，今天我和远辰都累了，就先失陪了。你个死丫头，你看不出来我是为你下半辈子吗？有了叶少爷青睐，你一辈子都不愁吃穿。妈，爸。我已经长大了，我的人生就不要干涉了，好不好？已经长大了是吧？啊，反了你了，臭丫头！这什么东西？我劝你好好看看再撕。爸，你快停下吧，这可是周琴集团的合同。别做梦了，我们叶家拿周琴集团合同也要他妈个一两年呢。就凭你们也能拿到周？这真的是周琴集团合同？真的是？这得多少个零啊！我有点眼花，顾德军，你快看看呢。嗯五个亿呀、啊！做你的春秋大梦去吧！五个亿呀、啊！你知道我们叶家拿个几千万的合同都要付出多少代价吗？张经理呀、啊，贪得无厌！就算你跟他睡了，也不可能。你说什么呢你？我说什么？我就不用看，这就是一份伪造的合同。什么？伪造的？这合同是假的？我们叶家跟周琴集团打了多少年交道了，看都不用看，这合同就是伪造的。他们就是为了糊弄你们，成全他们罢了。你。叶少爷，那个这个合同是真是假？咱们先不说，我女儿刚刚也见了。你刚刚说的礼金的事儿，我们是不是能往上提一提呀、啊？你看像我女儿这样，一栋江滨别墅，只要她乖乖听话，每个月生活费一百万。妈，你千万别上当，我可以作证，这份合同真的是真的。就算这合同是真的，我这一个电话过去，就让这合同作废。打给胡鑫问问，看看能不能作废。胡鑫是谁呀、啊？就你呀、啊。还有周青集团胡总的电话，说你喘的还咳嗽上了。打电话吧。哎，别打，先别打。妈，你干什么呀？我可以证明订单是真的。你傻呀？就算订单是真的，也不能打。万一惹怒了叶少爷，他一个电话真把订单取消了，怎么办？你听你妈的话，你看眼前的叶少爷多好，你就不为自己考虑，你也得为我和你妈考虑考虑啊。你看眼前这个穷小子，他有个屁呀、啊、他。叶少爷，你之前说的一千万的礼金，能不能在网上提一提啊？你看我女儿这相貌，这气质，少说也得五千万不止。妈的，敬酒不吹是罚酒是吧？还讨价还价上了？不不不，叶少爷您别生气，我这不是在跟您商量吗？对，叶少爷，你看我女儿多漂亮，多好啊！爸妈，我都跟你们说了，和远辰已经领证了，我们现在是合法夫妻。听到没有？再好的货，他一旦是过了手，他就不值钱了。你真的当我不存在是吗？你谁呀、啊？什么东西啊？有你说了份吗？宋远辰，你给我闭嘴！这个县令我说了算，让你说话了吧？其他事情我可以不管，但诺一的事情，除非他自己，谁说了都不算。你小子真把自己当个聪明，不想死的话，就把你的臭嘴给我闭上。喂，是周琴集团的胡总吗？宋夫人，是我。您别叫我胡总，叫我小胡就行。行宋夫人，您现在是有什么麻烦吗？胡总、啊，是这样的。这里有人跟我说，他要取消我跟周琴集团的订单，我想确认一下，我们的合作是不是还作数呀？什么？谁敢取消？反了他还！宋夫人，你能跟我们周琴集团合作，那是我们的荣幸。那个胡总，您是不是弄错了呀？没弄错，宋夫人，您放一百个心，订单绝不会取消的。声音有点陌生，假的吧？是谁这么不长眼？宋夫人，您要是觉得订单不够，我可以再加十个亿。合同都不用，只要你同意，我立马让人转账。女儿，快答应他！胡总，您说笑了，无功不受禄。您给我们十亿的订单，我们也吃不消啊。宋夫人，是宋先生有什么不满意的吗？不是，是这里有个叫叶楠的人，他是叶家的，说要取消我们的订单。叶家，叶家他算什么东西？也敢得罪宋先生？只要宋先生一句话，我立刻取消叶家所有的订单。我现在就把叶家的订单全部取消。一个小小的叶家。他有那个资格吗？装什么装啊？还找人冒充胡总？喂，说吧
，他们抽了多少钱雇你当胡总？开个价，我说十倍。冒充？声音倒挺甜。这样，我再加价，你陪我睡一。你到底是谁？我啊，叶家叶楠，叶家家主的嫡长孙。未来叶家集团的负责人，就是你这个王八蛋得罪了宋夫人，你是真不知道死怎么写。我是确实不知道，要不然你还教教我，让我感受感受什么叫欲仙欲死。你完了，你们叶家全都完了。你要是识相的话，现在就给宋先生跪下请求他的原谅，否则今天谁也救不了你，还有你们叶家。少他妈吹牛逼！你也不打听打听，我们叶家是谁弄的捏的软柿子吗？莫一，他真是你们找来的。不是啊，他是真的。你们两个听着啊，今天晚上必须把顾诺一送到我床上来，要不然我之前答应你们的做不到，我还打压你们顾家。据我所知，你们顾家百分之八十的业务在我们叶家集团旗下。欺人太甚！我宣布，叶家和周琴集团所有订单全部作废。真他妈是个好演员！呸！<笑>诺一啊，这次你可是为了我们顾家立了大功啊，居然真的。把周晴的合同给签下来了。李呀、啊，我是真没想到啊，你居然和胡总也有交情啊！真的，爸，你也不瞧诺一是谁的女儿。再说了，我把叶家少爷给领来了。要是能让我们家诺一嫁给叶少爷，我们顾家也能有、哎。哎呀，我们俩脑子里装的是屎吧？你们没有看到诺一现在非常的不开心吗？你打我们干什么呀？我们两口子做错了什么呀？诺叶，她终究是个女人。如果能和叶家攀上关系，那我们顾家将来就立于不败之地呀、啊。这叶少爷可是叶家的嫡长孙，未来叶家的掌舵人呢。啊，叶少爷确实一表人才。不过诺一现在也不是单身，他好好的替顾家打理打理生意就可以了。不过我倒有个主意啊，可以让娇娇跟叶少爷亲近亲近。爷爷。也不知道人家叶少爷看不看得上我。哎呀，也算不错，比起一诺差了点。我们的事情还没有完，你觉得合同还是假的吗？是真的又能怎么样？你还真有胡总的电话号码呀？我奶奶都没有胡总的电话号码，你也配？我跟你说呀，我们叶家今年跟周琴集团有很大的项目，是吗？好啊，我打个电话你就知道了。我看你怎么装。哎，张经理，我是叶楠呐。叶大少，你有什么事吗？张经理啊，你这两天在哪里潇洒呢？我还说跟你聚一聚呢，最近倒了一笔新货，一个比一个漂亮，还等着张经理你去临信呢。叶大少客气了，以后就别叫我张经理了，叫我小张就行。以后啊，我叫您张哥，咱俩兄弟相称。以后啊，我就仰仗叶大少了。你们听听，我跟张经理这关系，张经理可是周琴集团的大总管，那大大小小的事儿啊，都过张经理的手，只要他质疑的合同啊，有一点问题。那都黄了。叶大少可真是年轻有为，青年才俊啊！你也不错，稍微啊差那么一点儿。叶大少，这看人呐，不能光看表面，尤其是女人，人家可是有过人之处的。算你识时务啊！你离他远一点，他也不是什么好。顾诺一，你少管闲事，你自己不识时务，可别耽误我。顾诺一，叶大少你在哪儿啊？哦，张经理啊，我现在在顾家呢，有一个叫顾诺一的。还有一个吃软饭的小白脸儿，现在正在闹不愉快呢，还说呀、啊、找张经理收拾收拾。宋先生、宋夫人，您大人不计小人过，我错了。叶楠，你个混蛋，你害死我了你！张经理呀、啊，你这是喝了多少酒啊？不就是个吃软饭的人吗？这个是顾家女人，又不是什么皇亲国戚。叶楠，你个王八蛋，你是要害死我呀？啊，你自己给我死远点，别拉上我。我平时没少给你开后门吧？节骨眼上坑我，说什么东西啊？你吃错药了吧，叶楠呐！我劝你啊，现在不想死的话，赶紧给宋先生跪下。你们叶家的生死就在你的一念之间。你们是不是都疯了呀？拿这个小白脸跟我比，来，小白脸过来给我舔鞋，要不然呀，我让你看不到明天的太阳。我劝你还是听那个什么张经理的话，你得罪了你得罪不起的人。笑话，就凭你呀！机会我只给一次，接下来即使磕破脑袋。我也不会改变。真他妈比我还能装！宋先生、宋夫人，我可以挂电话了吗？滚吧，老老实实做人。奶奶，什么事？老爷，不好了！周琴集团要终止我们所有合作。什么？到底怎么回事？因为是大少爷得罪了周琴集团的胡总。这个混账！畜生！你干的好事！奶奶，到底怎么回事啊？你怎么上来劈头盖脸就骂我呀、啊？是我，叶楠。骂的就是你！你小子精虫上脑了！
，你到底是怎么得罪周庆集团胡总的？奶奶，别听别人胡说，我哪里敢得罪胡总啊？我刚才就骂了一个冒充狐仙的女人。傻小子，你上了别人的套了。那怎么可能是假的？那是真的，真的！不可能，他就是个小白脸他怎么可能会有胡总的电话？您都没有，绝对不可能！我不相信。周青集团的法务通知函已经到了，要跟我们叶氏集团取消所有合作。怎么可能？你玩我什么小子？只是取消合约，再等等看。叶总，叶总，我们在纽约股票停牌了。到底是谁跟我们叶氏集团过不去？是你，是你干的！我不是一直在这儿吗？我哪有这个本事？啊？现在就不用贵，贵了也没用。你，不，顾农一大小姐，你大人有大量，饶了我吧，饶了我吧。我警告你，不要再靠近，否则我自负。小白脸，我弄死你！啊、敢在我面前叫嚣，如果不靠你家里那点背景，你算个什么东西？你他妈敢打我，谁了别拦我，他妈你死定了！你还不住口，你个小畜生！赶紧给那个人跪下，奶奶，咱们这么怕他吗？你跪下，跪下，奶奶，我跪下了。宋先生，我孙子不懂事，得罪您了，我求您放他一马，也放我们叶家一条生路，日后叶家一定厚报。我之前已经说过了，机会只有一次，现在给我跪下，就算磕破脑袋，我也不会放过。宋先生，真的一点余地都没有了吗？宋先生，凡事做绝，缘分必会走尽，你可不要咄咄逼人。王八蛋，你不就是个小白脸吗？怕到女人床上吃软饭的东西、啊！你怎么侮辱我都可以，但是你不能说远尘。对叶家的可是顾诺一，跟我们顾家可没关系。爷爷，我们现在有多少生意在叶家手里面？如果叶家一怒之下不跟我们合作了，那咱们顾家可就完了。别说了。这件事儿我自有打算，如今你安排人把叶家少爷送回来。哎呦啊，叶少爷，妈！宋远辰啊，宋远辰，我没想到你和胡总能有这么深的关系。哎呦，我的好女婿，我一开始就知道你长得一表人才，绝非纸中之物，果然不负所望啊。我家女儿能找到你这样的丈夫，是我们顾家的荣耀，荣耀啊！老、啊、婆，你说那小子该不会正好护送你一腿吧？谁知道呢？我说怎么把我们家弄一片的团团转呢？原来连胡总都被他骗到手了，真是厉害！爸，你说什么呢？说什么呢？我不是夸这小子呢吗？你爸要有这本事，我早把他送青城贵府圈去了。得了吧，你那什么贵府圈啊？就是一帮烂赌，赌棍。行了、嗯，都给我消停点。现在我要宣布一件事儿：顾洛一。将成为我们顾家集团新任的执行总裁。爷爷，我不同意。我为集团付出这么多，怎么这个时候把我换了？顾小我顾小，你可别大言不惭了。自从你负责了集团，财报年年亏损，你付出什么了你？你看看我女儿诺依，给我领回来的女婿，人家一出马就是五个亿，五个亿呀、啊！你倒好，一年到头你睡了那么多人，你换回来几千万了吗？你看看我女婿，就睡了一个人，给整回来五个亿呀、啊！而且人说了，孩子在家，刚刚没听到吗？人家开口就十个亿，不过咱们要十个亿，是吧？刚刚人家开口就要十个亿，要追加。可是咱家这诺一，他要强，他就不要。不是这样的，爸爸，你别乱说。爷爷，听我说，咱们顾家集团现在的产能有限，我们已经是极限。如果现在盲目签订合同的话，到时候交不上货，对我们人反而是一个风险。你说的对，不交不放。看来呀、啊，集团交给你算是选对人了。那接下来的事情，你们就自己办吧。主人已经调查清楚了，当年追杀您的就是叶家。终于让我找到了，那就没有留你的理由了。无数一千个亿嘛，想当年我们瓜分宋家的古董，何止这个数？谁？宋太来。居然还记得我！你霸占我的宝物这么多年，你夜里睡得着吗？你到底是人是鬼？怎么，害怕了？当年害你的人不是我，我只不过是去捡漏的。到底是谁？你不知道你自己得罪了谁吗？是谁？不能说，你不是宋太来，你是当年跑掉的那个余孽。
，明明应该死在毒气当中，不可能，不可能活得下来。可我偏偏就是没死。要是我死了，你们是得有多寂寞呀！别杀我，别杀我！放心，我会把你们一个个都送去地狱的。你有头债有主，你不能杀我。那你告诉我，主谋到底是谁？不能说，我不能说，我说了我就死定了。不说，你活不了。当年能动宋家的会是谁？我这边还有一个最新消息。说，叶家有个天才少女，她是四大边境神将之一白虎的左膀右臂叶玄庆。她现在正在休假。叶奶奶死了这么大的事情，她恐怕很快就会回来。就算是白虎来了，也不敢造次，何况是一个手下。嗯。奶奶究竟怎么死的？她是心脏病突发，你也知道，奶奶平时脾气特别大，还不是被你气的？一个不争气的东西！这不是我气的，是顾家，顾家那个小白脸，都是因为他，因为他我们顾家损失了一千多个亿。顾家的小白脸是谁？顾德军的女婿。顾德军的女儿不是个丑八怪吗？我也不知道她怎么治好了，现在跟个天仙似的。女人，又是因为女人，真是狗改不了吃屎。这不怪我。是国家的两口子，非要拉我去他家，非要把他女儿嫁给我，压根看不上那个小白脸。没有想到，他这么有本事，认识周庆集团的胡总，我是中了他们的计呀、啊！行了，这件事我会自己调查的，先干点正事。谢谢叶家要搞个拍卖会，现在最重要的就是让叶家的现金回你。我要让所有人都知道，叶家不会倒。叶玄清。喂，老公，你到哪儿了呀？我等你半天了。别急，我再有十分钟就到了。还有十分钟？你怎么这么慢啊？乐一，这是我送你的花。秦风，我到底要跟你说多少遍？我已经有老公了，你不要再来骚扰我了，可以吗？你老公，就那个吃软饭的小白脸，他拿什么跟我比啊？别说结婚了，我一个电话就让你们离婚。你不要这么霸道好不好？我老公也是很厉害的。就他，哎，行了，赶紧跟我走吧，还有一个项目跟你谈呢。我劝你赶紧走。他妈谁呀？给我滚！老公，你来了。你就是那吃软饭的小白脸啊，长得还可以。你知道我是谁吗？你是谁很重要吗，老婆？我们回家。走，我们回家。王八蛋，你拿什么跟我比？论财富，论地位，你见过钱没有？拿钱给我滚，滚！骑个破电动车也想跟我斗？老婆，你看这个人是不是很可笑啊？是啊，好奇怪啊。他好像一条狗啊。<笑>还真是。跟我耍嘴皮子是吧？说了说，多少钱我给？多少钱都行。对。让你见识见识什么叫有钱人，五个亿，五个亿，你怎么不去抢啊？想钱想疯了吧你？怎么？难道我就是五个亿吗？就算你花五个亿，也从宋远辰身边买不走我。耍我是不是？我他妈！老婆，回家。嗯。王八蛋，等我弄死你！刚刚那钱为啥不要啊？我们还要生孩子的吗？我们哪有这么多钱啊？那我就没办法了，我可是靠你吃软饭。王八蛋，我他妈弄死你！你要是想找死，你就尽管去。我没受过这样的委屈啊！你放心，等到拍卖会，我会让他和顾诺一付出应有的代价。我一定当他的面和顾诺一。放心啦，我还有些积蓄，可以养得起两个孩子的。那不行，最少三个。嗯四个，嘿嘿嘿，乖女儿，爸爸养了你二十几年，你知道爸爸有多辛苦吗？<笑>爸，你说的这是什么话？你个没良心的丫头啊！有钱了也不知道孝敬孝敬爸爸，居然还养了一个吃软饭的家伙，你对得起爸爸吗？爸，我这还有些积蓄，拿去花吧。来来来，让我再看看，你有没有什么落下的卡？算了，这个包啊，也给你爸爸。老公。别生气了，好不好？我爸他就这样
，他什么样我知道，但是你应该有你的态度，你不能这样纵容他。我发誓，这就是最后一次了，好不好？而且卡里面有八百万，肯定够爸妈下半辈子了。那就不好说了。老公，你别这样嘛，你这样我都不知道该怎么办了。好了好了，都是我不好，你别难过了。那我也没办法嘛，他们都是我的爸爸妈妈，我能怎么办嘛？行了行了，以后他要就给，我还是可以养得起你的。你知道我爸这个人，你要是不顺着他，他就会一直做一直闹。奶奶在世的时候，对付爷爷的那些办法，全部都是我爸教的，所以爷爷才会一直不待见爸妈。原来还有这种事啊！嗯、我真是开了眼界了。老公，其实外面一直都说你吃软饭花我的钱。但是我知道你从来没有花过一分钱，而且你一直都在补贴家用，所以我挺好奇的。我感觉我对你无所知。别人怎么说我，我都不在意，我只在乎你。是吗？你能不能解释一下，这张卡里有多少钱你从哪里翻出来的？我还以为丢了呢。你自己乱放的好不好？而且差点就被妈妈看到了。我的天，要被你爸妈看到了，那后果可就不堪设想了。密码多少啊？没有密码。真的？真的，我以前赚的钱都在里面，这里面多少钱我也不知道。那我现在就网购试试。怎么不买了？忽然不知道买什么了，家里吃的用的，好像你都买齐了呀。要不你刷辆车吧，开车也安全一些。嗯、还是别了吧，爸把卡刚拿走，现在买辆车，他们肯定要闹了。也真是的，你们顾家集团就不能给你这个 CEO 配一辆车吗？公司确实有这个配置，不过之前都是娇娇在管嘛，现在车也是娇娇在开。你也知道，他出入名流惯了，要是没辆车，面子上肯定过不去。你这个小傻瓜，还真会替别人考虑。不过你刚刚说刷车，你这卡里不会超过一百万了吧？要不你绑定手机看看。算了，我允许你有自己的小秘密。相信我，等到时机成熟，我就把一切告诉你。喂，老公，我要去参加一个慈善拍卖会，你什么时候回来？拍卖会？嗯，那先不说了，一会儿见。等你回来。喂，慧心，你知道今天晚上有个什么慈善拍卖会吗？知道，听说是叶家举办的。行，好的。主人，我有事汇报。叶家叶玄清举办了一场慈善拍卖，特地邀请了夫人，而且拍卖的还是当年送的宝物。这个叶家。姐姐，那这一件呢？那这一套呢？总可以了吧？不行。哦，我知道了，你是不是就不喜欢我穿的暴露一点啊？对啊，而且你这些衣服都不保暖，女孩子要对自己好一点，会场的冷气肯定凉，而且你这衣服也都不好看呀。那你说我穿什么衣服好看？我的衣服都快试完了，还没挑中。当然是不穿最好看了。哦，好啊，那我就不穿，直接出门了。你瞎说什么呢？那你帮我挑件呗。你还是穿那套墨绿色的长裙吧。行，老公，这一套也太……这个才好看吧？是吗？都听老公的，时间差不多了，我该走了。哎，等一下，嗯、你要出门啊？我肯定要陪你一起去啊！你长得那么漂亮，我一定要保驾护航。可是主办方只给了我一张请柬，而且上面说了不让带人进去。你就算跟我走，我也没法带你进去、啊。放心，世上没有我去不了的地方。哦、慢着，一份请柬只能进一步。你认识我？初次相识。不会吧？要不你怎么会知道我们只有一张请柬、啊？这请柬是我一张张敲定的，都邀请了谁我是看过的。先生，你好像不在我的邀请名单里。哎呀呀呀呀！我当是谁呢，小子？你腿不挺厉害的吗？进去啊！秦风，我告诉你，不要欺人太甚啊！你走你的阳关道，我们过我们的独木桥，不要咄咄逼人啊！莫一啊，我到现在都没想，你怎么看着这个窝囊废？现在这个社会，不讲究法律、实力和身份最重要。照你的意思，你的身份比我高，出身比我好，就可以在我面前嚣张了是吗？非也，这不叫嚣张。这是种来自上流社会与生俱来的一种气质，别怪别人，怪你投诉了他。哎，胡总，哎，胡总，胡总，宋先生，不好意思让您久等了。叶小姐，宋先生就是我说的贵客。怎么了，叶小姐？没什么，胡小姐，只是这位先生是。这位是宋先生
，旁边这位是顾诺依顾小姐，想必你也知道她是宋先生的妻子。原来如此，但是胡总，这次拍卖会虽然是我主办的，但为了力求公平公正，但凡是进入者都是要先验资的。作为宋先生，你们入场最低多少钱？五千万，你有这实力吗？的确是五千万。顾小姐代表的是顾家集团出席，我自然不会怀疑顾家的实力，但宋先生。却只代表他自己。宋先生，这是我为您准备的卡，您拿着。现在可以进了吗？里面请。接下来我们第一件拍品是一件元代荷花瓶，起拍价一千万。我爷爷让我这一回一定要拍一件回去，好让他们宣传公司。没事，有我在。嗯，随便拍。一千一百万，顾小姐，一千一百万一次。两千万。此件拍品归秦先生所有。这个人真的很讨厌。算了，不要了。接下来我们第二件拍品是一件宋代的官窑笔洗，起拍价一千万，一千一百万，两千万，两千一百万，三千万。秦风，你是不是有病啊？专门和我抬杠是吧？我怎么了？我我不能加价了，是不是？是啊，就是就是。你们别起哄了，适可而止吧。刘总，这是拍卖会，也不是做生意，我又没违反规则，加五百万。四千万，五千万，七千万，这都什么人都能出价了？八千万，换我的，一个亿，一亿一千万，一亿一千万一次，一亿一千万两次，还有没有加价的？一亿，等等等等等等等会儿等会儿，不是，你不往家了？怎么了，秦先生？秦总，你乱什么玩儿？你有那么多钱吗？秦风。你知道我刚刚那张卡里有多少钱吗？你真给他一个亿啊？你跟他有一腿啊？放肆！如果你给我下跪的话，我可以继续加钱。空口无凭，我凭啥信你啊？除除非你答应我条件。真是笑话！明明是你求我，搞得像我求你一样。不过为了让你心服口服，我可以答应你。只要你签个协议，出出钱买个笔洗，我就给你跪下。这里全部都是监控，我说的每一句话都具有法律效应。只要你跪下，我就加钱。记住你说的话，一亿一千万零一块，从现在开始重新计数。一亿一千万零一块一次，一亿一千万零一块两次。你要是敢耍我，今天你就别想出这个门一亿一千万零一块，一亿一千万零两块钱。叶小姐，别愣着呀，秦先生跪的挺累的。一亿一千万零两块一次，一亿一千万零两块两次，一亿一千万。我加一块。你，你们这是狗。男儿膝下有黄金，我用一块钱就让你下跪，你可真廉价呀。你们这对狗男女，此仇不报，我誓不罢休。老公，你真的要多花一个亿啊？这些不是我的钱，可是这个钱，你老公的身价可不止一个亿。嗯，行了，一亿一千万零三块钱，即刻到账。一元，你手机上操作，你拿我当三岁小孩呢？支付宝到账，一亿一千万零三元，算你手机。你都给我下跪了，我对你的赏钱怎么会吝啬呢？你别蹬鼻子上脸，我都说了，这里都是摄像头。你刚才下跪那一幕都给拍下来了，你现在有时间在这儿跟我耍横，还是不如想一下接下来怎么跟大家解释。你真阴险，你会后悔的。怎么会？刚刚老公并没有绑定胡鑫的卡，他怎么会有这么多钱？老公，你难道和胡鑫有什么关系不成？周秦集团因为你跟顾家就签了五亿的项目，甚至终止了叶家的合作。除了你跟胡鑫的关系，实在没有别的理由。刚才那个鼻息，非同一般，真的值这个价钱。嗯，这葫芦里究竟卖的什么药？一亿一千万买了个鼻息，这笔买卖似乎不值啊。叶家有这些钱，可就算重生了。宋先生，您拍到的鼻息已经打包好了，请您与我去休息室去取。带路。顾小姐，宋先生让您请过去。好、啊啊，接下来我们这件拍品是
，大肚小口田园风光瓶，起拍价一千万，一千一百万，成交。此件拍品归胡总所有。这一趟也算没白来。胡小姐，您的拍品。不需要去休息室取吗？不需要。这难道还没有鼻洗的？怎么回事？哪不回来？宋先生，收起你这些把戏，对我没有用。宋先生，别着急了吧？少给我在这耍横！说吧，你的目的是什么？宋先生，很着急吗？叶玄清，你到底想干什么？我劝你最好赶紧放了才对呢。一会儿你的小美人到底，我可就不敢保护。你要敢动怒一，我让你后悔一辈子。说，什么目的？把你的钱都转给我，我就放了你的小美人。没问题，账号发给我。乔玲，把我所有的钱转给叶玄清。我刚刚已经查过了，你刚刚给我打一个亿的账户，根本就不是胡鑫的。你自己本来就很有钱，你到底？什么来了？就凭你还不配知道我的身份？凭我？你知道我的背景？你不要以为你有军方的背景就可以为所欲为。我告诉你，有些人你惹不起。我惹不起，在这儿还没有我叶玄清惹不起的人。什么？叶家账户被超级管控了？说了，有些人你惹不起。到底怎么回事？叶家为什么会被超级管控？叶小姐是这样的，收款上限太多，出现超级管控了。不可能。叶家账户的上限是一个兆，什么时候说过这么多了？叶小姐确认过了，确实是因为这个原因，叶家账户被锁死了，需要上级领导才要全线打开。宋远辰，你到底什么意思啊？事情很明显，你们叶家根本承受不了我的怒火。真是小瞧你，难道你是境外游资分子？你也太小看我了吧！你真让我很意外啊。那我们重新谈条件吧。我现在没有时间跟你谈这个，什么时候放人？你放心，宋先生，我们并没有为难顾小姐的意思。她现在正在我们为她准备的套房里。你最好说话算话，否则就算你上面的未来了，也拦不住我。你小宝贝儿，久等了。哎，着急啥呢？咱们有的是时间。你们要干什么？喊,喊破喉咙也没人理你。走开！走开！哎，你在？别过来！我翻脸了啊！别过来！真是大言不惭！你知道我上面的人是谁吗？是谁很重要吗？你到底是个暴发户、愣头青，还是真的来头不小？如果你看我的账户余额，那和暴发户没有什么区别。如果是我的身份的话，我现在只是顾诺一的丈夫，仅此而已。我看不尽然吧？据说周行集团一直有一个幕后的神秘老板，胡鑫只是一个台前的掌舵者。这幕后老板的身份，我靠军方关系都查不出来半点消息。但看胡鑫对你的态度。这个人不是你，也跟你有极大的关系。你倒是很会推理，小姐。林天曲，这卡是你哪得到的？在顾小姐的身上搜到的。这，这龙腾卡，是您的。是我，是我有眼无珠，不知道您大驾光临，还请您大人不计小人过，饶了我吧。还不带路？诺一如果出现了半点差错，整个叶家都要给他陪葬。您这边请。救命！救命！别喊，你越喊我越兴奋。秦兄，要不你先来，我让给你，你给我五百万，意思意思。让我？你下面行，你能让我？给我五百万，否则我把你下面的事说出去。你这黑吃黑呀、啊，给你五百万，堵上你臭嘴。堵我的嘴？那是诺一宝贝儿，是不是啊？<笑>畜生！哎。呀老公，刘彩，我真的好害怕。刘彩，没人敢欺负。从今天起，叶家、秦家没有必要再存在了。哪里来的阿猫阿狗？你他妈以为你谁呀、啊？从今天起，叶家所有资产都归宋先生所有。秦家那边，我也会尽快处理好，交给宋先生。叶雪清，你疯了吗？你疯了！你们两个狗东西，还不赶快谢过宋先生不杀之恩？啊，叶家。秦家的所有财产转到顾诺一名下，这两个人必须死。顾诺一，你要不要脸？三心二意，我哥哥是一心一意对你的，你就是这么对他的
，成何体统？给我们顾家丢人！爷爷，你就没发现吗？他向来都见不得我们顾家好，我可不管你们顾家在唱什么黑脸白脸。今天要是不给我们秦家一个交代，以后秦家绝对不会和顾家有任何生意往来。秦小姐，你别生气，诺姨，你赶紧给秦小姐赔罪，难不成真要我们顾家跟着你一起倒霉？我要的可不是什么赔罪，除非顾诺依和我哥哥在一起，否则秦家和顾家一拍两散。那我告诉你，我绝对不会和秦风有半点瓜葛。好，很好。你要是不同意，就给我滚出顾家！从此以后，我们顾家就再也没有你的位置。爸，谁敢劝说，就一起滚出顾家！我哪敢违背爸的意思。我以后也没这个女儿。哎，爸爸，不也是，一切都听爸的。啊，顾诺依，你想现在这样离开可没那么容易。既然你已经不再是顾家的人了，那就把你在顾家得到的所有财产都交出来。我身上没有一件东西是顾家的，八百万已经给我妈了，我不差顾家分毫。你个死丫头，你什么时候给我八百万了？你不要胡说八道！八百万，你居然偷偷藏了八百万！你别听他胡说，我哪有八百万呢？你个死丫头，你赶紧把钱拿出来，你要害死你妈呀！老公，你说的真的没有错，我当初就应该听你。没关系，现在明白也不晚。你也看到了，他们不仅没把你当家人，甚至都没把你当人。妈，我所有的钱都已经给你了，我现在一分钱都没有了，以后只能靠我老公养我了。他，就他这个废物，你赶紧跟他离婚。重新找个金国旭，凭你的样貌，什么男人找不到啊？妈，你真的没救了！你，我去！啊啊、卡，把卡给我交出来！你八百万，我早就替你还了赌债了，要不然他们就得上北要你命啊！爷爷，把他们都赶出去，简直就是一群废物，对顾家一点用处都没有。我是。<笑>我没有你这个女儿、啊啊。哎呦，这不是叶家大小姐寻亲吗？真是贵客临门呐、啊！快请坐。不知道叶大小姐来我们顾家有什么事儿啊？顾老爷子，顾家小姐，今天我不是来找你们的。宋先生，您交代的事情我已经办好了，叶家和秦家的资产都已经转到了顾小姐名下。哎呀，女儿啊！哪有妈妈不要女儿的？我也是被逼的呀！你别怪妈妈。你不是我妈，老姨，你别冲动。你毕竟还是我们顾家的 CEO， 顾家还需要你主持大局呢。你觉得现在顾家对我还有什么意义吗？放肆！你就这么跟爷爷说话吗？是你说的，我已经不是顾家人。老公，不好了，我娘家出事了，我娘家的资产莫名其妙的被转到了一个叫顾诺依的名下，你快帮帮我！不用问了，也不用查任何消息，查不到的，明天你不用回来了，离婚协议明天就到，小妙容不下你了。哎、老公，老公这到底怎么回事啊？你还敢问我？都是你们秦家干的好事，我告诉你啊，我家险些因为你秦家给灭了，你好自为之吧。完了，全完了！怎么可能？谁能有这么大的能量？诺伊背后到底是谁？爷爷，会不会是宋远辰啊？你，这是我喝水的杯子，你给我滚！好，好，把杯子放下。哎，放下，放下。消消气，消消气。来来来，喝口水，爷爷。你，你也给我滚！没一个好玩意儿。女儿啊，女儿，妈妈那也是没有办法呀，你就不能原谅妈妈一回？说出去的话，泼出去的水，我已经不是你女儿了。女儿啊，你干什么？你吃人饭的，你放开我！你要是敢动我，我女儿……当年之事，幕后的人究竟是谁？据我所查，幕后之人在京城。冷夜。你放心，我是不会让别人欺负你的。是你的，我一定帮你讨回来。谁也拿不走。
。胡鑫，终止和顾家的一切合作，我要让顾家付出应有的代价。我马上去办。喂，老爷不好了，周鑫集团取消了所有顾家合作的项目。什么？到底怎么回事？周青居然传话说，所有的项目都是与顾诺一小姐签的。现在顾诺一小姐不是顾家的 CEO 了，那就没有合作的必要了。混账！混账东西！爷爷，发生什么事了？还问什么问？周青集团指认诺一，你赶紧打电话请诺一回来，好好说，给他赔礼道歉。这事儿办不好，就去领罚。爷爷，赶紧打呀！喂，诺一，爷爷让你回家。什么？怎么样？爷爷，顾诺一说了，要你亲自打电话道歉，他才肯回来。我现在就打，想接就接吧，万事不用怕，有我呢。喂，诺一啊，爷爷老了，顾家的生意要是出现问题，爷爷的命也就没了。爷爷知道你还在生我的气，我亲自去给你赔礼道歉，你可不要毁了咱们顾家啊！不必了，我一会儿就回去。诺一啊，你终于来了。千错万错都是爷爷的错，你可千万不能让胡鑫跟顾家终止合作，那样顾家就完蛋了呀。电话可以打，但能不能继续合作我就不知道了。何况我现在已经不是顾家的人了，这件事和我又有什么关系呢？爷爷，你看到了吧？他就是个白眼狼，翻脸不认人。你给我闭嘴，诺伊啊！你就再帮爷爷最后一次，就当爷爷我求你了。要不爷爷我给你跪下了，好不好？不用，我承受不起。那我就打个电话试试吧。喂，胡总，是我。我想问问，之前的项目还可以继续合作吗？可以继续合作，但是公司往来账户的所有人必须是顾诺一小姐，公司的实际控股人也必须是顾诺一小姐，否则无法继续合作。顾诺一她是我孙女儿，都是顾家人，谁控股还不都是一样吗？如果不同意，周琴将会立即收购。并且吞并顾氏，我马上派人把股份都转给顾诺一。诺一啊，我们顾家你可千万不能不管啊！我可以管，从今天开始，没有任何人可以对我指手画脚。不行啊，爷爷，你这样的话不是等同于把家主之位都给了他？关键是他的背后可是这个吃软饭的小白脸儿。你要是再敢说我老公，我就让你净身出户。陆凯基，我问你，为什么我查到今年年初的时候，公司亏空了三十个亿，而且全部都投给了城南房地产？但是城南房地产今年已经烂尾了，被银行拍卖了。顾总，我是今天才报道的，我不太清楚。喂，顾小姐，顾家集团贷款的三十亿已经到了还款的日期了，如果再不处理，我们将会采取必要的法律措施。好，我知道了。喂，老公，我查到公司账户亏空了三十个亿。而且今天就要全部还给银行没关系，我来查。主人，查到了，这笔账就是顾娇搞的鬼。顾娇与城南负责人梁碧云合作，放空了银行三十亿的贷款。而经我查明，梁碧云就是梁家人。而当年之事，梁家人也分了一杯羹。知道了，你去银行张经理那儿拿一份资料过来。好的。老爷，查到了，是顾娇和城南房地产的梁碧云合伙做的。这个顾娇吃里扒外的，他是疯了吗？没关系，我来解决。老公，都听你的。这些魑魅魍魉，都挑剔。宋远成先生是吗？我是梁梁小姐，有何指教？宋先生，魅力不错呀，是我的魅力不够吗？不过，我就喜欢宋先生这样。有丈夫的公司，想必宋先生也早有耳不如和我，我向你们提供内幕消息，分析。到时候在这块地盘，宋先生可就索性。你这是要将我财色双收啊！这真是一个不得不让我答应的好主意。那我们就合作愉快。杨碧云，我倒要看看你葫芦里卖的什么药。宋远成，你逃不出老娘的手掌心了。那女人不是杨碧云吗？她可是个大富婆呀！我的好女婿，看来传闻是真的，果然是富婆收割机。杨小姐，我们的合作下次再谈可以。好呀，改天约个总统套房，我们。慢慢聊。好，女婿呀，你果然厉害！我听说梁碧云有的是钱，你可要好好套牢她。不过你也知道，我这嘴巴就爱瞎说话。你说这万一不小心让诺伊知道了，管上你的嘴，我不会亏待你。这是十万现金，拿走吧。我的好女婿，好女婿，你放心，只要有钱，我啥也没看见，我啥事也不知道。
，主人，这是您要的资料。主人，刚才梁碧云好像看到程小。没关系，他翻不起什么浪来。你帮我查一下梁碧云的另一家公司，叫恒生文化。这家公司隐藏的比较深，准备好资金，低空买进，等待时间，做空它。喂，继续买进布家集团的股票，有多少买多少。宋远成果然中计了，他只要现金流被困住，就救不了布家集团。没想到这个小白脸这么有钱，他已经投了十八个亿了，再多也无用。就他那点家底，扔到资本市场，一点水花都没有。这次我可是准备了六十个亿，你就等着看吧。快看，顾家集团的股票涨了，要加快速度，继续买进顾家集团。喂，老公，我突然发现有大量资金买入了我们的股票。放心，这些涨幅就是假象，你看着吧。让梁碧云她继续买。可是。也会有大量的股民跟进的呀。没事儿，有老公我在呢。嗯，怎么可能？整整六十个亿，居然打不下来顾家集团，怎么可能？不应该啊，六十个亿就是买下顾家集团都够了。顾江，是不是你？你是他们的卧底？你个死三八说什么呢？你可信顾？你疯了！这六十个亿是我们两个一起搞的，我们现在可是一条生生的蚂蚱。那这个宋远成也太可怕了，可惜你还是犯了个错，他只要超出我老公的公司。就等着我举报吧。当年在境外抓捕军火商的时候，他们用股票洗钱玩的那套才刺激。现在这种小打小闹提不起劲。主人，那不一样，那些人脏手断骨，五花八门，做事情无法无天。我们这里被保护的太好了。是啊，这里的和平，有我们的功劳。想到这里我就很荣幸，我做的最对的事情就是追随主人。好了，别拍马屁了，时机已到。不掉，一进高抛这么简单的道理，他们却因为贪婪迷惑了理智。主人。这次你至少狂赚了一百个亿吧？是啊，赚多了，得有多少股民血本无归啊！把那七十个亿给我捐了，剩下的帮东姨还给银行。是，主人。梁家现在才刚开始，怎么会这样？宋远成到底在想什么？他到底是什么人啊？喂，老张，怎么了？大小姐啊，刚才是刑警队的，说你涉嫌金融诈骗，来家里抓你了。什么？怎么了？警察要来抓我。宋总，我听说城南的烂尾楼被人低价接盘了，怎么回事？梁碧云以她老公公司的名义低价拿下了这些烂尾楼，但实际上，梁碧云才是掌握公司的实际控股人。这个梁碧云就知道暗箱操作，结果不还是玩砸了？宋总，您有所不知，顾娇也是幕后主使者。顾娇，我就知道他没安好心，竟干些吃里扒外的事情。他们二人狼狈为奸，目的就是针对你。要不是看在他是顾弄一堂姐的份上，早就把他给解决了。这个不知好歹的东西。还敢勾结梁碧云这个蛇蝎女人对付我？哼！不过现在梁碧云已经被抓了，我猜顾娇也怕了。我倒要看看她还能整出什么幺蛾子来。原来是这样。这事儿还得麻烦山哥您帮忙。这倒是没什么问题，不过要你拿出点诚意来。只要山哥愿意帮这个忙，我自然是什么都愿意的。想拿美色来诱惑，你死了这一套。那山哥，你想要什么？让你的堂妹顾诺一过来，一切都好说。顾诺一？怎么，不舍得？回去等我消息吧。山哥，你可要说话算数呀！我梁山一言九鼎，没跟你开玩笑。那我就先回去了。喂，刘局，过去梁山，过去梁碧云关在你那儿。麻烦你把他放了，这事与他无关。停，改日我请你吃饭。宋总，是我冒昧，我想请你的夫人顾能一小姐共进午餐，谈点事情，不知道有没有这个荣幸呢？有什么事不妨在这直说。我想跟你的夫人顾能一小姐谈一场合作，具体事宜嘛，要坐下来详谈。恕我直言，少于十个亿的项目不在我们的考虑范围之内。宋总，我只是想给顾家一个机会。你不要敬酒不吃吃罚酒啊！谁知道你葫芦里卖的什么药？顾家已经很惨了，你还要怎么？你是觉得我梁山不还好些了？你干了什么勾当？你心里清楚。宋先生，你来了，这是发生什么事了吗？没什么，这不是叶大小姐吗？幸会，幸会。梁总，今天我约了宋先生和顾小姐，实在不好意思。宋先生、顾小姐，你们先去落座，我马上就来。梁总，现在的宋远成可不是以前的宋远成，我劝你收手。我们梁家是江海的名门望族，在京城也有些实力。
对付他还是绰绰有余的。杨总，难道你也不给我这个面子吗？我就是看叶小姐是名门望族，才给了你这个面子。不过你现在跟宋远辰同流合污，这不是跟我们家作对吗？哦，不要忘记，我姑父可是边境的军方高管，你自己也要小心点哦。难道你还要对付我们叶家不成？我没有对付你叶家，只是你。我警告你，梁山，最好离宋远辰和顾诺依远一点，否则休怪我不客气。叶小姐是在挑衅我吗？你根本不了解宋远辰的实力，这就是在自讨苦吃。在江海市还没有我梁山搞不定的人，区区一个宋远辰，我根本就没有把他放在眼里啊！你敢动他一根汗毛，我让你吃不了兜着走。好大的口气啊，叶小姐！我劝你最好在我动手之前放手。你能把我怎么样呢？嗯嗯。啊！叶玄清，你给我等着！居然敢欺负到我梁山头上来！啊！喂，给我上！上啊！一群废物！嗯，没一个能打的。哥哥，哥哥，有个叫梁山的电话。喂，少爷，看来得采取 B 计划了。真没用。啊，少爷，你可得为我做主啊！这个宋远辰翅膀硬了，连叶玄清都成他的走狗了。对付这些小喽啰，简直小菜一碟。少爷，那我们该怎么办呢？英雄难过美人关，更何况是狗熊呢？还是少爷英明啊？那我等你的好消息。挂了。哼。叔叔，叔叔，我迷路了，你能送我回家吗？怎么样？你家住哪儿？嗯，古民居几号来的？好，叔叔送你。姐姐，姐姐，我回来了。你去哪儿了，二宝？你都急死我了。我啊，刚才走丢了，是这位叔叔送我回来的。哎呀，那真是太感谢你了。来，屋里坐。啊、不客气，我还有事先走了。啊，你看外面天这么热，进来喝杯水吧。我先去找哥哥玩了，叔叔再见。来，屋里坐。先生，你请坐。<笑>先生，我给你倒杯水。不用了，我真的有事儿。哎，先生，你看，你救了我弟弟，我应该感谢你才是。先生，来喝水。我自己来，谢谢。哎呀，你客气什么呀？嗯、啊！先生，真的是不好意思呀、啊。没关系、啊，我给你拿纸去。先生，刚才真的不好意思呀、啊。没关系、啊，你看，都给你弄湿了。没关系。先生，晚上到我家吃饭吧，我给你做两个拿手菜。我、哦。先生，你怎么了？哦小样儿！嗯，先生，你要去哪儿啊？回家。恐怕你今天走不了了。何处此言呢？除非你能陪我们玩一场游戏再走。什么游戏？很快你就知道了。我没有时间陪你们玩，看来我没得选了。那还不乖乖跟我们走？弟弟，姐姐帮你把贵客带到了。为了感谢你救了我的弟弟，所以我决定请你吃鸡。我不喜欢吃鸡。这鸡与众不同，哪里不一样？你试试就知道了。请走吧。原来是这只鸡啊。那你想吃哪只鸡啊？我说了，我不喜欢吃鸡。今天你必须得吃，不吃就休想离开这里。那我就恭敬不如从命了。那我们开始吧。好啊，那我就不客气了。你们三个打我一个，打赢了你就可以走了。那这不是欺负小孩吗？你可能还不知道，我弟弟可是游戏高手，还参加过国际大赛，拿到过世界冠军。那可真让人刮目相看。快点吧，我都等不及了。Ready go。打死你！打死你
。哎呀，我被击中了，快来救我！哎呀，我离你太远了，你先在地上躺会儿吧，要么你再睡会儿，我都快死了。我来救你。太好了，我又活过来了！加油，加油，快点收枪！哎，我被击中了，快来救我！我离你太远了，你先在地上躺着吧，实在不行就睡一会儿。你，就你俩这水平，还是别吃鸡了。你快来救我嘛！你刚刚都救他了，也应该来救我呀、哦。我现在就过来救你。加油啊！哎，我怎么死了？你还是问你弟弟吧，他可能看你不顺眼。弟弟，你啊，我被爆头了。阿姐，你怎么一点长进都没有啊？虽然你是世界冠军，但我最擅长打枪。哇！你居然能有我弟弟？怎么可能？你是怎么蒙的？跟你一样。既然是蒙的，那就再蒙一次。好啊，我倒要看看你这个世界冠军的水平。啊，我又被爆头了，我都藏到树丛里了，你怎么打到我呀？这不可能！我只是蒙的准而已。我要跟你单挑。不，我得走了。我劝你接受我的单挑，直到你赢了为止。好啊。哎呀！你，你到底是什么人啊？我没有时间和你们解释了，我真的要走了。你哪儿都别想去。你们到底想干什么呀？你不会只以为我想赢你吧？我早知道你们图谋不轨。我可以放过你，不过你得答应我一件事。什么事？我要拜你为师。让我教一个世界冠军。怎么蒙得更准？不可能连蒙三次都爆我的头。我可以收你这个徒弟，但是你必须得告诉我，谁指使你这样做的？不瞒你说，梁山想利用我让你沉迷游戏，再用赌博的方式榨干你的财产。那你告诉梁山，我已经上钩了。是师傅。那个王八蛋呢？我要杀了他！哦，你说的是我师傅呀？师傅，嗯。嗯他连赢我三局，我拜他为师了。你个王八蛋，给我喝了迷药，还给我绑到床上，我要杀了他！你不用杀他了，他答应和梁山赌一局，这次他完蛋了。啊！我堂堂世界冠军，怎么会输给他那个无名小卒？真是个机灵鬼！我这次一定要让宋远辰赔得倾家荡产，那我的仇一起报！哼！怎么玩？随你。梭哈，每局起你两百万，每局加码两百万，两百万，玩不起。我怕你输的连裤衩都不剩。但愿你说到做到。梭哈赌局开局，红桃石，请说话。我赌他的牌是四。耶、yeah! ！第一局梁公子赢，再来。第二局梁公子赢，再来。梁公子赢，一千万，一千两百万，三千万。看来你身边有个小高手啊。这把牌就有意思了，我们都有赢对方的胜算，那我们就玩一把大的吧，一个亿，一个亿我跟了，我再大你两个亿，两个亿我跟你，开牌见我，如你所愿。什么？怎么回事？梁少爷，常在河边走，哪有不湿鞋呀？再来，来什么来？呃、谁？姐，你怎么来了？你竟然在这赌博？姐，你听我说，再这么下去。梁家迟早要被你败光的，这局我一定能赢回来的。赢什么赢？你看不出来他们是一伙的吗？姐，我再跟他们打一局，我一定能赢的。你赢不了的。为什么？因为这就是一个圈套。不可能，宝少爷是我们的人，一个是数学天才，一个是游戏冠军，他们是来帮我的。这就是你疏忽的地方，你太自信了。姐，我不懂你在说什么。这就是宋远辰的将计就计。什么？山哥，别误会。这是赌博，不是比赛。你跟他们是一伙的。山哥，俗话说“逢赌必输”，赌博这种事情根本与实力无关。你跟那个宋远辰串通好了是吧？怎么，愿赌服输的道理，你不懂吗？梁山，你输了多少钱？给他们就是了。姐，我说呀，三个亿。什么？三个亿？你这个败家子，是要把梁家毁了吗？姐，这个钱先欠着，我来还。你来还。你拿什么还？宋雨辰，你不要高兴得太早。我弟弟这个债，我来还。好啊，在座的都是见证人，你可别抵赖。我们梁家人说到做到。我等你们的消息。喂，哪位？梁家大小姐，梁碧云。
，钱准备好了？我给你准备了，有钱，弄不完的东西。什么东西？待会儿你就知道了。请坐。长话短说。宋总果然是个直爽之人。我向来如此。听说你最近一直在找天地石的下落。天地石可是宋家的传家宝，可惜当年不知去向。良币，你又是怎么会知道的？不瞒你说，我知道你的真实身份。你是怎么知道的？你我曾有过一面之缘，不过你放心，我是不会把你的真实身份说出去。你似乎在威胁我。这不是威胁，我听不懂你的意思。我还知道宋家当年被灭门的真相。说说看。不管你是否相信，当年宋家被灭门与我们梁家无关。事情我会调查清楚，赵氏一个都跑不掉。我会站在你这边的。天地石在谁那儿？听说最近有一场拍卖会，拍卖的就是这块天地石。你们梁家欠了我三个亿，由你出面去买下这块天地石。如果拿下天地石，我们两家的账就两清了。那如果超过三个亿，多的钱我来出。说话算数。当然，知道天地石在谁手上，就知道谁是当年封印宋家的幕府使。我把天地石夺回来，我们的债一笔勾销。那如果拍卖价超过三个亿呢？多出来的钱我来付。拍卖会已经开始了，起拍价一千两百万。没有人是我们的对手，老三一再打给我。远晨，这不会是个圈套吧？现场没有我们自己家的人在。夫人担忧的事，我会注意的。宋总，不好了，现在已经降到三个亿了。现在还有几个人竞价？还有一个老头，一直在抬高价格。老头？什么人？不知道，看来他是志在必得了。出三亿五千万。我们哪有这么多钱啊？天地石是宋家的传家宝，无论付出多少代价，我都要给他夺回来。宋总，那个老头已经降到四个亿了。看来这个老头是跟我杠上了。宋总，快加价吧，不然被他夺走了。远晨，为了天地石，我们不应该冒这么大的风险。宋总，我们不能认输啊！快加价吧。不，我要把这块石头送给这个老头。什么？你你不打算跟了？不跟了，听老婆的话。没有错，先生，天地石可是宋家的传世珍宝，你为什么不拿下它？不过是一块破石头，谁愿意当冤大头谁就拿去。可是你不是说过，再多的钱也要拿下吗？我只想知道天地石在谁那儿，谁拿了天地石，谁就是灭宋家的主使。那，那梁家欠你的钱，你自己想办法。宋元辰，你这个阴险的家伙！真的是圈套，阴谋，杨碧云的阴谋。他们故意找人抬价，但是我的计划很简单，引蛇出洞。啊，原来是这样。我还会夺回天地石的。他们知道天地石是稀世奇宝，一定会替我好好保管的。我被赶出秦家了。为什么？我不该跟你作对，是我有眼不识泰山。看来有人泄露了我的身份，否则秦玉怎么会低三下四来找我赎罪呢？远辰，远辰，你怎么来了？我来看宋先生。好久不见，请坐。好久不见，你们怎么认识的？我们当年在军区的时候就认识了，而且呀、啊，宋先生还救过我。原来宋先生是你的救命恩人啊！那个时候我为情所困，说什么也要跳楼自杀。姑娘，你别过来！好好好，你别激动，我不过去。没有什么解决不了的问题，你还年轻，你还有机会。我的心已经死了，我活着还有什么意义？相信你的家人，你的朋友。你只是遇见了问题，没有什么大不了的。你别靠近我，靠近我就跳下去。好好好，你不会跳下去的。为什么？你看看，你跳下去摔得多难看，这地儿有多高？宋先生真是英雄救美啊！不仅如此，当年在军区的时候，宋先生对我也一直很照顾的。那是我应该做的，我做管事、嗯。其实说来可笑，当年我还想要以身相许，说什么也要嫁给宋先生。我已经结婚了。是吗？她是个很优秀的女人，那你一定很幸福吧？是的，这是老天爷的眷顾。不，这是你应该得到的。我还有事，先走了，你们聊。喂，你不会还喜欢宋先生吧？对啊，可他都已经结婚了呀。那又怎么样？只要我能跟他在一起。不说这个了，我问你，你还想不想回京城？回京城，我都已经被赶出秦家了，你一定可以回去的。毕竟你为他们生了个儿子，他们总不能忘恩负义吧？我真的能回去吗？有我给你说情，你一定可以回。我给你十亿，离开宋远辰。你是哪位啊？你不必知道我是谁。花十个亿买走宋远辰的心，你可真大方。我不是来征求你的意见的，我是来通知你的。你很有眼光，不过我不会离开宋远辰的。
话可别说得太早。就算我想卖了宋远辰，他也不会允许自己离开。天下就没有拆不散的夫妻。行，那就试试了。如果有一天宋远辰离开了你，那十亿我还是会作为补偿给你的。我只要宋远辰。其他什么都不要，那我们就走着瞧好。怎么了，宝宝？刚刚不知道是哪个神经病打电话来，说要花十个亿让我离开你。这是哪位美女这么有品味？你还得意呢，亲爱的，我怎么会离开你呢？就算对方花再多钱，也买不走我对你的真心。你少跟我花言巧语的，你说认不认识他？你们是不是有过一段旧情？亲爱的，你想多了，我们的确认识，但是我们之间没有发生过任何事情。你敢发誓吗？我发誓。这还差不？听说康桥来江海了，那我可得好好见他一面了。越是我奉天阳得不到的女人，我就越想得到。据说康桥这次来江海是要劝秦玉回京城，那秦玉都被赶出秦家了，还有脸回去吗？康桥这次来还有另外一个目的，他一直喜欢宋远辰，似乎是要感动我的女人。您打算怎么办？你要去哪儿啊？与你无关。听说你跟康桥走得很近，我是有家室的人了。不会跟任何女人有来往。我警告你，康桥是我封天阳的女人，你敢打他的主意，我弄死。那是你的事情，和我没有关系。我看你是敬酒不吃吃罚酒。三儿，干他你！你敢打我的人，你给我等着！你找我，请坐。你找我什么事儿？我今天遇见封天阳。封天阳，他好像对我们之间有误会，觉得我们暧昧不清。封天阳这个人啊。就是仗着自己有几个臭钱，做事啊蛮横无理，不计后果的。我不想招惹是非，你们的事情与我无关。对不起啊，都怪我给你惹麻烦了。我现在只想跟顾诺一过普通人的生活，江湖上打打杀杀，我根本就不想参与。这么多年来，你把我们之间的感情都忘得一干二净了吗？我现在只把你当成一个妹妹一样看待。可是我喜欢你啊，远辰，我忘不掉你，远辰。我不想当妹妹，元辰。你知道人最可悲的行为是什么吗？什么？活在过去，执迷不悟。我到底哪一点比那个顾诺一差了？我比他漂亮，我身材比他好，我家世比他强，我学历比他高。为什么你就喜欢顾诺一，不喜欢我呢？当你试图跟一个人做比较的时候，你就已经。可当初是你让我等你的，你又突然消失了，为什么？他默默为我受了十年煎熬，我欠他的。这辈子永远还不完。宋远辰，爱情不是交易。宋远辰，我你骗我！我这辈子只爱他一个人。宋远辰，你骗我！我真的要走了。我告诉你，我们两个人不可能。你以后不要再出现在我面前。宋远辰，你敢欺负我的女？你什么意思？今天我就给你点一次机会。康桥，你没事吧？王八蛋，敢碰我的女人，我宰了你！呃，碰到啥？这是陈哥，没想到你还认识我。那当然了，我们不仅是同班同学，还是同桌呢。这么多年不见，你还是那样，喜欢打打杀杀。啊，家事，家事，家事，家事也不能拿刀对着我姐夫啊！姐夫，他是你姐夫？你姐夫在外面偷人了？到底发生什么事？这局面看起来挺复杂的。头好晕，元辰。哎，好啊，宋元辰，你竟然背着我姐在我们干这种下三滥的勾当，所以我才要教训这个吃里扒外的王八蛋。冯天阳，你别胡说！哎，陈哥，这是我的家事。这我,我不管，可她是,是我的女人呐、啊。谁是你的女人啊？冯天阳，你不要乱说。哎，不是你。我姐就在外面，我现在就给她打电话。陆超，不是你想的那样。姐，我姐夫在外面偷情，被我抓了个现行。你快进来看看。放手。诺、啊、一，请你相信我，我什么都没做。是吗？可是比起男人的承诺，我更相信女人的直觉。我跟宋远辰是真心相爱的。他之所以是跟你结婚，是因为他不想欠你的。你别胡说。远辰。你难道忘了当年我们在军区的时光了吗？他说的都是真的吗？你跟他到底什么关系？我是清白的，清白你大爷！远辰，远辰，你没事吧？你个臭女人，跟我回家！哎，你放开我！放开我！你放开我！你放开我！你有病啊！
只有这样才能拆散他们，这不是你一直想？我只要宋远辰。陈总，宋远辰出轨，被你女儿抓个现行。妈，你这是在干嘛呀？妈，你别乱来！你别过来，不然我死，我死给你们看